हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम डॉट कॉम माई नेम इज़ रमनदीप सिंह स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू कवर द सरफाइसी आग के क्वेश्चन राइट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स एवरी ईयर इन एवरी एग्जाम एवरी स्केल टू स्केल थ्री लेवल एग्जाम चाहे वो जी बी ओ का एग्जाम था इवन द आर आर बी जी बी ओ एग्जाम एंड देन द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एग्जाम दैट रिसेंटली हेल्ड देन द पी एन बी क्रेडिट ऑफिसर राइट Uh, even the SBI CBO, I have seen like two three questions from this particular chapter in all these exam. हर exam में दो तीन question आते हैं और कौन से question आते हैं हर बार repeat हो रहे हैं That is the interesting story that the same question is repeated in all these exams. Same questions आ रहे हैं बार 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 And you will be surprised कि कितने easy questions आ रहे हैं right? The same same two questions. The first two questions. and i think the 17th i let you know 17th or 18th question these questions are repeated in the exam ye exam mein repeat ho rahe hain theek hai so focus on the questions right my name is ramandeep singh i have been teaching on bank exam study from last 12 years bank of india credit officer 2024 course it's available on bank exam study in which we are providing video classes notes quizzes and the test series right link to join the course is available in the description so all these students they took our courses in the past and they cracked their respective exams and i'm really really happy for them so let's start the session with the question number 1 pehle question se start karte hain uh, okay this is my whatsapp number if there is any doubt in your mind you can ask your doubts and i'm going to answer your doubts okay let's start the chapter the question with question number 1 What is the full form of surface? You will be surprised. You will be surprised कि ये सबसे ज़्यादा important question है This is the most important question, right? In I guess the CVO exam, in the PNB Credit Officer 2023, uh, 2024 exam, PNB Credit Officer 2024, even in the Union Bank of India, right? This question. Uh, The RRB. This question has been repeated. What is the full form of surface act? Securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act. Very easy question. Most of you know that. But when I see, जब मैं देखता हूँ अपना test series के results हम देखते हैं, like seventy to seventy five percent of the students mark the correct answer. वो भी वो स्टूडेंट जिन जो तैयारी कर रहे हैं 25-30 परसेंट तैयारी करने वाले लोग इसका एक गलत आंसर मार्क करते हैं प्लीज़ रिमेंबर दैट दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स एंड व्हाट डज क्रिलिक्स क्रिलिक स्टैंड्स फॉर एंड दिस क्वेश्चन हैज़ आल्सो बीन रिपीटेड लाइक मल्टीपल टाइम्स हर एग्जाम में इवन सी में आया था सेंट्रल uh, इसमें पी क्रेडिट ऑफिसर में भी ये क्वेश्चन आया क्रिलिक का फुल फॉर्म वेरी इजी क्वेश्चन बट मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट सेंट्रल इट इज आर बी आई का एक डेटा बेस है फॉर लार्ज क्रेडिट सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर लार्ज क्रेडिट दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन हैज बिन लेट मी जस्ट हाइड माई सेल्फ दिस क्वेश्चन हैज बिन रिपीटेड लाइक मल्टीपल टाइम्स ओके ये बहुत बार रिपीट हुआ है इवन पिछला क्वेश्चन भी आप देख लें आई गेस राइट so it this question has been repeated multiple times in the past okay let's move on to the next question under surface which type of loans can be recovered using the secured asset agricultural loan cannot uh, surface cannot be implemented on agricultural loan i hope that is uh, you are aware of it loans that are secured by property either residential or commercial those loans can be recovered अंडर सरफाइसी सरफाइसी उसी लोन पे लग सकती है जहाँ पे लोन सिक्योर्ड है बाय प्रॉपर्टी और वो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए वॉट इज द टाइम लिमिट फॉर अ बॉर्वर टू क्लियर ड्यूज आफ्टर रिसीविंग अ डिफॉल्ट नोटिस डिफॉल्ट करने का नोटिस मिल गया है विद इन सिक्सटी डेज वो या तो वो अपने ड्यूज को क्लियर कर दे नहीं तो बैंक प्रॉपर्टी अटैच कर देगा उसकी ऑप्शन लगा देगा सरफाइसी के अंडर राइट He get 60 days. 60 days के अंदर अंदर डिफॉल्ट नोटिस मिलने के द बॉर्बर नीड्स टू क्लियर द ड्यूज एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये बहुत रिपीट होते हैं यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं राइट द सरफाइसी एक्ट कैन बी यूज टू रिकवर लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स पे लग सकता है एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं लग सकता 
द मिनिमम आउट स्टैंडिंग नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सी बी ओ में आया था एस बी आई सी बी ओ में ये क्वेश्चन आया था ट्वेंटी आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट फॉर अ बैंक टू इनिशिएट एक्शन अंडर सरफाइसी इट इज़ वन लाख रुपीज मिनिमम वन लाख का डिफॉल्ट होना चाहिए टू इनिशिएट एक्शन अंडर द सरफाइसी एक्ट ओके हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर ए आर सी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अंडर द एक्ट कंपनी इज रजिस्टर्ड विद आर बी आई अंडर द स्पेसिफिक रेगुलेशन फॉर द ए आर सी दे कैन बी अपॉइंटेड एज सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अंडर ए आर सी ओके What is the role of Central Registry under the Surface to maintain records of all the secured financial transactions? Central Registry का यही role है Central Registry सर्च आई Central Registry of Securitization Asset Reconstruction and Security Interest. Please remember the full form. This is very important. Already question कर चुके हैं दूसरा This is very very important. Is under which provision? It is under Surface Act 2002. As per the provision of Surface Act 2002, when an asset is jointly financed by more than one secured creditor, who can enforce the right of secured creditor in case of default? Secured creditor representing a minimum of two third in value consideration of the outstanding debt, he can initiate the action. वो lead bank बन जाता है. He'll become a lead bank. ही बिकम अ लीड बैंक आई वी सी की जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हैं वो जो टू थर्ड ऑफ वोटिंग पावर वाला है वो आई बी सी में है इन द सरफाइसी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स रिप्रजेंटिंग मिनिमम टू थर्ड इन वैल्यू सो वो बन जाते हैं लीड बैंक एंड द लीड बैंक इज टेकिंग द डिसीजन ओके वट हैपन्स टू द सरप्लस अमाउंट इफ द सेल ऑफ सिक्योर्ड एसेट अंडर सरफाइसी फिच इज मोर देन आउट स्टैंडिंग अमाउंट रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज रिफंडेड it is refunded to the borrower after deducting legal expenses the act enables which entity to acquire assets from bank and other financial institution and can sell financial assets to recover npa so we are talking about asset reconstruction company wo bank se lete hain aur aage bech dete hain the act establishes which entity to acquire assets from bank and can uh, sell financial assets टू रिकवर एन पी एज तो एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी है ये बैंक से लोन्स को परचेज करते हैं उनको बंडल करते हैं उनकी सिक्योरिटाइजेशन करते हैं और आगे उस बंडल्ड लोन्स को बेच देते हैं दैट इज वॉट ए आर सी द सरफाइसी एक्ट ऑफ टू थाउजेंड टू पास आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी नरसिमन कमेटी द पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ डी आर टी इज ट्वेंटी लैक्स रुपीज ट्वेंटी लैक्स यहाँ पे रुपीज लिखना चाहिए while issuing demand notice financial institution must ensure that the account has been declared npa that is correct uh, at least 20% ya usse zyada ka default hona chahiye jitna bhi principal and outstanding amount hai agar 80% pay ho chuka hai surface cannot be implemented 20% se zyada amount outstanding hona chahiye and minimum default amount should be 1 lakh rupees the bank should ensure that the charge property is not agricultural land or secured interest in aircraft or vessel agricultural land secured craft or vessel mein ye nahi lagta hai theek hai so d is a correct answer all of the above in case of consortium advance if the account with some banks is npa and with some banks it is a performing asset The lead bank is going to take the initiative. Lead bank ऐसे डिसाइड होगा सो लीड बैंक टू थर्ड ऑफ द वोटिंग टू थर्ड ऑफ द लोन जो है जिस जिन बैंक्स के पास हैं दे आर गोइंग टू डिसाइड राइट दे आर गोइंग टू चूज अ लीड बैंक एक लीड बैंक चुनेंगे एंड द लीड बैंक इज गोइंग टू टेक द इनिशिएटिव इन रिकवरिंग द ड्यूज बाकी ये जो परसेंटेज वाला है वो आई के अंडर है आई में इट्स लाइक टू थर्ड ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ द जितना लोन लिया हुआ है उसके हिसाब से वोट्स मिलेंगी सो so, आई में टू थर्ड है लेकिन यहाँ पे लीड बैंक इज गोइंग टू डिसाइड सरफाइस इज एप्लीकेबल दिस इज क्वेश्चन हैज बिन रिपीटेड एग्रीकल्चरल लैंड पे नहीं लगता है बट इफ द एग्रीकल्चरल लैंड हैज बिन यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पजेज एग्रीकल्चरल लैंड पे इंडस्ट्री लगी हुई है तो उस पर सरफाइस लगेगा द अग्रीव्ड पार्टी अंडर सरफाइसी एक्ट कैन मेक अपील टू डी आर टी डी आर ए टी ओके 
in case in case of issuing demand notice the borrower send a representation to the bank the bank needs to reply within 15 days bank ko 15 din mein reply karna padega aur 60 days ke andar borrowers ko apne dues clear karne padenge default notice milne ke baad so students uh you should join the course provided on bank exams the bank of india credit officer course that we have already started in which we are providing the complete coverage of the syllabus with the help of video classes notes quizzes and the test series the best quality study material you are going to get link is available in the description the course uh, fee is very reasonable right list of our successful students in the past all these students that took our courses in the past and they cracked their respective exams and i'm really really happy for them so you can be one of them in the future link to join the course is available in the description if there is any doubt in your mind please ask your doubts and i'm going to answer your doubts okay that's all for today students thank you and have a very nice day bye bye